वेलकम टू माय चैनल और आज हम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन थ्री डायमेंशनल जोमेट्री को सोल्व करेंगे ठीक है ना अब जैसे न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि शो दैट द एंगल बिटवीन टू डायगनल्स ठीक है ना सबसे पहले डायगनल और क्यूब इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए किस तरीके से एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहले रेक्टेंगल मान लो ठीक है ना कोई भी रेक्टेंगल मान लिया ठीक है ना सबसे पहले डायगनल होता क्या है सबसे पहले तो डायगनल की कंडीशन पता होनी चाहिए डायगनल होता है जहां पर अपोजिट पॉइंट मिले इस लाइन का नाम है डायगनल ठीक है ना जहां पर अपोजिट पॉइंट मिले ठीक है ना डायगनल इस तरीके से डेफिनेशन डायगनल की ठीक है तो मतलब डायगनल भी तो एक लाइन हुई सही बात है दो पॉइंट मिले सीधी सी बात है दो पॉइंट मिले तो वो उसका नाम लाइन लेकिन कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए ठीक है ना मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ये नहीं है कि मतलब कि दो पॉइंट कुछ इस तरीके से ठीक है ना ए और बी और पाथ कुछ इस तरीके का हो फिर लाइन नहीं होगा ये बेसिक सी बातें हैं ठीक है और या फिर कहो कि लाइन की डेफिनेशन जिसके अंदर कोई बैंड ना हो ठीक है ना इस तरीके से कह सकते इस बात को या फिर मिनिमम डिस्टेंस और दो पॉइंटों के बीच का कम से कम डिस्टेंस एक ऐसा रास्ता जिससे कम से कम डिस्टेंस हो इस तरीके से कह सकते इस बात को ठीक है ना तो ये तो ही डायगनल की बात अब बात करने क्यूब होता क्या सबसे पहले तो बेसिक चीजें क्लियर होनी जरूरी है ठीक है ना कि सब मतलब यहाँ पर ये यह नहीं कि सबसे पहले मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ठीक है ना सबसे पहले बेसिक चीजों का पता होना जरूरी कि डायगनल क्या होता है फिर क्यूब क्या होता है अब इन्हीं चीजों का नहीं पता फिर न्यूमेरिकल का भी कोई फायदा नहीं ठीक है ना तो क्यूब क्या होता है क्यूब जैसे रेक्टेंगल स्क्वेयर क्या होता है अगर स्क्वेयर की कंडीशन पता हो जैसे रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंगल स्क्वेयर और रेक्टेंगल दोनों के दोनों क्वारिलेटरल होते हैं दोनों के दोनों क्वारिलेटरल और क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल साइड एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर चार साइड हो जैसे पहली दूसरी तीसरी और चौथी इसी तरीके से यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ या फिर इस तरीके से कह सकते हो चार वर्टेक्स हो तो भी गलत नहीं होगा चार लाइन का होगी तब भी डेफिनेशन सेम रहेगी चार पॉइंट का होगी तब भी बात रहेगी जैसे इस तरीके से पॉइंट का पॉइंट कब पॉइंट कब मिलता है जब दो करो एक दूसरे को कट करें या फिर दो लाइन कट करें और करो का ही करो पर ही कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं उसका नाम लाइन होता है और क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं ये भी डिस्कस की थी हमने ठीक है ना आप पहले इस ये चीज भी चेक कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से स्क्वेयर और रेक्टेंगल अब बात करनी क्यूब की जो स्क्वेयर और रेक्टेंगल है दोनों की दोनों टू डायमेंशनल है टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है जिसके अंदर दो एक्सिस हो सही बात है ना दो एक्सिस हो इस तरीके जैसे ये पहली एक्स एक्सिस मान ली और ये वाई एक्सिस मान ली कुछ इस तरीके से और इसी में जैसे रेक्टेंगल की बात करो उसमें दो एक्सिस का नाम होता है एक का लेंथ होता है एक का ब्रेथ बेसिक सी बातें ठीक है ना अब रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंगल की अगर कंडीशन याद हो कि अपोजिट साइड आर इक्वल ठीक है ना अपोजिट साइड आर इक्वल साथ के साथ पैरल भी होती है ठीक है ना लेकिन यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी इस वजह से इक्वल ठीक है और यहां पर स्क्वेयर क्या होता है ओल साइड आर इक्वल चारों की साइड चारों की चारों साइड इक्वल हो साथ के साथ ये एंगल नाइन्टी डिग्री होते हैं ठीक है ना रेक्टेंगल में भी बेसिक सी बात थी ठीक है ना जोमेट्री के बारे में पता होना जरूरी है इसी तरीके सबसे पहले बात कर लेते क्यूब होता क्या क्यूब एक थ्री डायमेंशनल जोमेट्री है थ्री डायमेंशनल जोमेट्री है किस तरीके की अगर क्यूब ड्रा करना किस तरीके का होता है क्यूब कुछ इस तरीके से ठीक है ना कुछ इस तरीके से क्यूब ड्रा करेंगे ठीक है थ्री डायमेंशनल ठीक है अब इसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए ठीक है इसका एग्जाम्पल होता है रूबिक्स क्यूब ठीक है ना रूबिक्स क्यूब या फिर कहो कि डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल रूम कह सकते हो लेकिन यहां पर कंडीशन है इसका मतलब क्या है कंडीशन है एक कंडीशन होगी कि क्यूब क्या होता है एक तो होता है क्यूब और एक होता है क्यूबोइड ठीक है ना दोनों की दोनों थ्री डायमेंशनल जोमेट्री जैसे एक स्क्वेयर एक रेक्टेंगल ये टू डायमेंशनल होता है क्यूब में दोनों की दोनों जोमेट्री थ्री डायमेंशनल मतलब तीन एक्सिस और उन तीन एक्सिस का नाम होता है एक का लेंथ होता है ठीक है ना एक का ब्रेथ ठीक है और एक का हाइट जैसे यहां पर लेंथ और ब्रेथ थी रेक्टेंगल और स्क्वेयर के अंदर होती है क्यूब और क्यूबोइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट ठीक है और क्यूबोइड किस तरीके का होता है क्यूबोइड अगर ड्रा करना हो क्यूबोइड कुछ इस तरीके का होता है ठीक है ना क्यूबोइड कुछ इस तरीके का होता है ठीक है इस तरीके से थ्री डायमेंशनल इस तरीके से फिगर होती है किसकी क्यूबोइड की कंडीशन क्या है बस जैसे हमने रेक्टेंगल और स्क्वेयर की बात की रेक्टेंगल अपोजिट साइड सारी इक्वल और स्क्वेयर में चारों साइड बराबर सही बात है इसी तरीके से फिर क्यूब और क्यूबोइड की कंडीशन पता होनी चाहिए हमें क्यूब की कंडीशन क्या है 
कि ऑल साइड आर इक्वल ये चीज काम की ऑल साइड आर इक्वल सीधी सी बात और साइड कितनी है तीन है ये ये है वो तीन ठीक है ना कौन सी जैसे यहां पर यहां पर ओरिजन मान लो ठीक है ना इसको एक्स एक्सिस नाम दे लो ठीक है यहां पर वाई एक्सिस नाम दे लो चोइस है और इसको जेड एक्सिस नाम दे लो तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होनी चाहिए थ्री डायमेंशनल की यही कंडीशन थी जिसके अंदर तीन एक्सिस हो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली का मतलब आपस में ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये तो क्यूब की जोमेट्री ठीक है एक होता है क्यूबोइड क्यूबोइड के अंदर क्या होता है क्यूबोइड के अंदर भी तीन लेंथ है तीन लेंथ भी कह सकते हो जैसे तीन एक्सिस तीन डिस्टेंस कह सकते हो तीन लाइन या फिर डायरेक्टली तीन लेंथ भी कह सकते हो ठीक है ना वो एक अलग बात है कि लेंथ ब्रेड्स और राइट होता है और यहां पर क्यूबोइड के अंदर होती है चीजें लेंथ ब्रेड्स और राइट मतलब यहां पर कोई दो साइड ये कंडीशन हटा दो सीधी सी बात है कि तीनों साइड बराबर ना हो ठीक है ना ऑल साइड साइड लेकिन साइड क्यूब के अंदर तीन साइड नहीं होंगी ये गलत बात है ठीक है ना एक्सिस तीन होती है और वो भी हम मानते हैं ला, लाइन या फिर को साइड एक अलग चीज है एक्सिस एक अलग चीज है ये चीज काम की है ठीक है ना तो जैसे हमने क्यूब की बात करनी है तो क्यूब का मतलब पता है क्या है क्यूब एक ऐसी जोमेट्री जिसके पास सिक्स तो फेस हो अब फेस क्या होते हैं जैसे पहला फेस ये रहा इसका एग्जांपल क्या कहा था रूम ठीक है ना कोई भी एक रूम दिमाग में सोच लो ठीक है ना उसके जैसे सिक्स फेस है पहला फेस एक इसके पीछे इसी फेस का पिछला हिस्सा सही बात है ठीक है ना या फिर कह सकते एक आगे फ्रंट में एक इसके बैकवर्ड में एक लेफ्ट में या फिर इसको राइट नाम दे सकते हो इस वाले फेस को लेफ्ट नाम दे सकते हो लेफ्ट और राइट ठीक है इसी तरीके से एक ऊपर है ठीक है ना ऊपर टॉप में और एक बॉटम में कुछ इस तरीके से नाम दे सकते हैं सिक्स फेस है ठीक है इसके बाद आठ वर्टेक्स होती है और वर्टेक्स की कंडीशन क्या थी अगर वर्टेक्स की बात करो वर्टेक्स क्या थी जहां पर दो लाइन कट करे जैसे आठ वर्टेक्स कौन सी या फिर आठ कॉर्नर कह सकते हो कॉर्नर कुछ इस तरीके से पहला दूसरा ठीक है ना इस तरीके से थर्ड फोर्थ ये रहा फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट्थ ये है अगर क्यूब की डेफिनेशन की बात करो छह फेस आठ वर्टेक्स ठीक है और छह फेस के साथ साथ यहां पर छह स्क्वेयर भी कह सकते हो ठीक है ना ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब टू डायमेंशन से ही थ्री डायमेंशन बनती है ठीक है ना स्क्वेरों को ही एड किया हुआ है स्क्वेयर कोई छह स्क्वेयर लेके कुछ इस तरीके से जोमेट्री है सही बात है और यहां पर क्यूबोइड में भी क्यूबोइड में भी सिक्स फेस है सही बात है ना क्यूबोइड के अंदर भी सिक्स फेस है लेकिन ये फेस रेक्टेंगल टाइप की होती है वो हमें पता होना चाहिए ठीक है ना मतलब ये कंडीशन हटा दो कि ऑल साइड सारी इक्वल सीधी सी बात है तो क्यूबोइड बनेगा सीधी सी बात है ठीक है आठ वर्टेक्स होती है और ट्वेल्व एजिज होती है या फिर ट्वेल्व एजिज को मतलब किनारे या फिर साइड कह सकते हो कि ट्वेल्व साइड होंगी कौन कौन सी जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है ना यहां पर फोर है ठीक है फोर ये मान ली एट ठीक है ना तो यहां पर दो ये ऊपर वाली टेन और दो नीचे हो जाएंगे इलेवन ट्वेल्व इस तरीके से कोई भी रूम का एग्जांपल हो वो सोच सकते हो लेकिन रूम पर कंडीशन थी और कंडीशन क्या है कि अगर सारी साइड बराबर हो ठीक है जनरली डेली लाइफ की बात करें तब तो ये बात पॉसिबल नहीं है ठीक है नॉर्मली होता नहीं कि रूम मतलब क्यूब टाइप का हो नॉर्मली क्यूबोइड टाइप का होता मतलब लाइट कुछ ज्यादा होती है ठीक है ना इस तरीके और या फिर समझ सकते हो कि रूम जैसे रूम की बात करो लेकिन सारी साइड इक्वल हो जाए तो तब क्यूब कह, कहेंगे ठीक है तो इस तरीके से क्यूब की डेफिनेशन कभी क्यूबोइड का केस हो क्यूबोइड में भी यही बात है कि सिक्स फेस है लेकिन फेस रेक्टेंगल टाइप के हो जाएंगे इसलिए इस तरीके से शो किया हुआ है रेक्टेंगल टाइप के रेक्टेंगल यहां पर इसी वजह से शो किया हुआ है ठीक है ना सिक्स फेस है इसके अंदर भी आठ वर्टेक्स होते हैं कुछ इस तरीके से वर्टेक्स जहां पर दो लाइन कट करे लेकिन दो नहीं कितनी भी हो सकती है ये बात भी की थी हमने वर्टेक्स कॉमन पॉइंट वर्टेक्स का ही नाम कॉमन पॉइंट कह सकते हो ठीक है ना या फिर एक वर्ड लिखा था हमने इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट सही बात है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट या फिर डायरेक्ट पॉइंट लिखो तो भी एक बात है इंटरसेक्शन का मतलब क्या था इंटरसेक्ट करें जहां पर कम से कम हमने ये वर्ड कहा था मिनिमम कम से कम दो लाइन कट करें जैसे यहां पर तीन कट कर रही है वो एक अलग बात है थ्री डायमेंशन है इस वजह से ठीक है ना कम से कम दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकती जैसे यहां पर तीन है ठीक है तो यहां पर भी ये आठ कॉर्नर या फिर आठ वर्टेक्स को सीधी सी बात है आठ कॉर्नर को या फिर आठ वर्टेक्स को और ट्वेल्व है मतलब ट्वेल्व साइड होंगी ठीक है तो ये तो हुई क्यूब की जोमेट्री की बात ठीक है ना लेकिन हमने अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते कि शो दैट एंगल निकालना है 
एंगल बिटवीन टू डायगेल और डायगेल क्या थी डायगेल एक लाइन थी मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन का कंसेप्ट अप्लाई होगा एंगल बिटवीन टू लाइन क्यूब पर अप्लाई करना है ठीक है ना और एंगल शो करना है मतलब रिजल्ट कुछ इस तरीके का है ठीक है ना या फिर मतलब थीटा कुछ इस तरीके का है या फिर इस बात का मतलब कोस थीटा किसके बराबर है फिर इसको इस साइड ले आओ तो वन बाई थ्री मतलब ये चीज शो करनी है हमने कहने का ये मतलब है ठीक है ना तो अब सीधी सी बात है साइडो की बात हो रही है सही है ना अब अब सोचने का काम शुरू होगा कि इस नोमेट्रिकल को सोल्व किस तरीके से करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में प्रॉपर क्लियर होना चाहिए हमें कि हर डेफिनेशन का क्या मतलब रहेगा ठीक है इसके बाद नोमेट्रिकल की बात करेंगे ठीक है ना वो नेक्स्ट पार्ट में पर करेंगे कि इस नोमेट्रिकल को सोल्व किस तरीके से करेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू